వరుణ్ నీలు పెద్దలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు రాహత్ గారు చేసిన పాత్రికేయ మిత్రులు అందరికీ ధన్యవాదాలు వచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇదే బషీర్ బాగ్ ఆడిటోరియంలో ఎన్నో సందర్భాల్లో గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమం ఎన్నో రకాల నేను ఐ ఫర్గాటెన్ ఇప్పుడు ఇంత మంచి ఆడిటోరియంలో కూర్చోవటానికి కారకులు కేటీ రామారావు గారు ఒక అకేషన్ మన సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి పేరుతో పెట్టిన ఆడిటోరియం ఈజ్ ఎ ఆల్సో జర్నలిస్ట్ ప్లస్ గోల్కొండ పత్రిక స్థాపించిన వ్యక్తి నూట ఇరవై ఐదవ వర్ధంతి సందర్భ సంవత్సరికం తర్వ సందర్భంగా ఒక పోస్టర్ విడుదల చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఇది చూసి సో ఈ మీదకి రియాక్ట్ మనను రమ్మని రిక్వెస్ట్ చేస్తే మనం రిక్వెస్ట్ చేసి దీన్ని మోడరేట్ చేయడానికి వి హ్ నాట్ ఇమాజిన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇంత మోడ్రన్గా ఉంటుందని చెప్పి అనుకోలేదు వారికి మరోసారి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఆ ఈవెంట్ తరఫున చెప్తున్నాను ఆనాడు తెలంగాణ మూమెంట్లో ఎన్నోసారి ఎన్నోసార్లు ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇదే వేదిక ద్వారా వేదిక పంచుకునే అవకాశం ఇక్కడి నుంచి మా గొంతు వినిపించే అవకాశం ఈ వేదిక మాకు కల్పించింది ముందుగా అందుకే మా మొత్తానికి పెద్దలందరికీ ఈ బషీర్ బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్ నిర్వాహకులందరికీ ముఖ్యంగా సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి పేరిట పెట్టిన ఈ ఆడిటోరియం ఎందుకంటే ఆధునిక తెలంగాణ వైతాళికుడు ఆనాటి గోల్కొండ పత్రిక ద్వారా ఆనాటి అప్పటి నిరంకుశ ప్రభుత్వాల మీద పోరాటం చేసిన నాయకుడు మరి కలం వీరుడు ప్రతాప్ రెడ్డి గారి పేరు మీద పెట్టిన ఈ ఆడిటోరియం బాగా లేదు అంటే అది నచ్చలేదు తప్పకుండా ప్రతాప్ రెడ్డి గారి పేరు నిలబెట్టే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత అట్లాంటి వ్యక్తి ఔన్నత్యాన్ని చాటే విధంగా ఏదైనా కార్యక్రమం చేస్తే బాగుంటుందని మంత్రి వర్యుడు నిరంజన్ రెడ్డి గారు తర్వాత శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు విరాత్ గారు అందరు చెప్తే కొంత కృతాభక్తిగా మా పాత్ర ఎందుకంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించే క్రమంలో ముందుండి పోరాటాన్ని నడిపిన పార్టీగా సంస్థగా ఆ బాధ్యతతో మా చిరు ప్రయత్నం చేసినాం మరి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు ఈరోజు కాకపోతే ప్రధానంగా నన్ను పిలిచింది దానికోసం కాదు మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు నాకు చల్లకొచ్చి ముద్దదాచి అలవాటు కూడా లేదు సో కమింగ్ టు వై ఐఎమ్ హియర్ ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చాము ఏం చెప్పదలుచుకున్నాము ఏమి ఎందుకు ఎందుకు ఈరోజు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు భారత రాష్ట్రంతికి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వానికి ఎందుకు ప్రజలు మద్దతు పలకాలి అనే మాట వస్తే ఒకసారి దయచేసి ఒక కొద్దిసేపు మీ అందరితో కూడా నా విజ్ఞప్తి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరగక ముందున్న పరిస్థితిని కూడా ఒక్కసారి గమనించాలని గుర్తించాలని కోరుతా ఉంది ఒక మాటలో తెలంగాణ జన సామాన్యం భాషలో చెప్పాలంటే ఎట్లుండే తెలంగాణ ఇప్పుడు ఎట్లయింది ఎట్లున్న తెలంగాణ ఎట్లుండే తెలంగాణ ఇప్పుడు ఎట్లయింది ఎవరికి వారు వారి గుండె మీద చేసుకుని ఆలోచిస్తే తప్పకుండా దానికి ఆన్సరు మా పర్ఫార్మెన్స్ ఏంది గవర్నమెంట్ ఏం పని చేసింది అనేది ఎవరికి వారికి దొరుకుతుంది ఎట్లా అంటారా నన్ను అడిగితే ఈ ప్రభుత్వంలో ఒక మంత్రిగా గత తొమ్మిది నెలల రెండు ప్రజల దయతో ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ప్రభుత్వంలో అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీర్వాదంతో ఒక మంత్రిగా పనిచేసే అవకాశం దొరికింది కాబట్టి నా అభిప్రాయం చెప్పమంటే తెలంగాణ ఏం సాధించింది తొమ్మిది నెలల రెండులో అంటే భారతదేశానికి ఈరోజు స్పష్టంగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తెలంగాణ దిక్సూచి అయింది ఒకనాడు వాట్ బెంగాల్ డస్ టుడే ఇండియా డస్ టుమారో అనేవారు ఈరోజు వాట్ తెలంగాణ డస్ టుడే ఇండియా డస్ టుమారో అనే పద్ధతుల్లో తెలంగాణ ఆచరిస్తుంది దేశం అనుసరిస్తుంది అనే స్థాయికి ఈరోజు తెలంగాణ చేరుకుంది అని ఒక తెలంగాణ బిడ్డగా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా ఎట్లా ఏం చేసింది తెలంగాణ అంత గొప్పగా మీరు అడగవచ్చు ఏంటి మీ మోడల్ ఏంటి ఎందుకంటే వాళ్ళ దేశంలో రకరకాల మోడళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఒక ఆయన గుజరాత్ మోడల్ అంటాడు ఇంకొక ఆయన ఇంకో మోడల్ అంటాడు కాబట్టి వాస్తవం ఏంటంటే ఈరోజు తెలంగాణ మోడల్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎ హోలిస్టిక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంక్లూసివ్ బ్యాలెన్స్డ్ మోడల్ సమగ్ర సమీకృత సమ్మిళిత సమతుల్య మోడల్ తెలంగాణ మోడల్ అంటే ఏంటి పదాల పని కట్టుకో పదాల కడిగట్టు కోసం చెప్తున్నాను పడిగట్టు కోసం చెప్తున్నాను లేదా నిజంగా ఇందులో ఏమైనా ఉందా అంటే ఒక్కసారి మీరు గంభీరంగా ఆలోచిస్తే తొమ్మిదిన్నరేళ్ల కిందట ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాటి పరిస్థితి ఈరోజు పరిస్థితిని ఒక్కసారి తులనాత్మకంగా విశ్లేషిస్తే ఏం జరిగింది తెలంగాణలో అంటే భారతదేశంలో ఈరోజు ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో జరగనంత సమతుల్య సమీకృత సమ్మిళిత సమగ్ర అభివృద్ధి రోజు తెలంగాణలో జరిగిందని గంటాపదంగా చెప్పవచ్చు దానికి రెండు మూడు కులమానాలు నేను మీకు చెప్తాను తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు ఈ రాష్ట్రం యొక్క తలసరి ఆదాయం 
లక్షా పద్నాలుగు వేల రూపాయలు ఒక లక్ష పద్నాలుగు వేల రూపాయలు ఈ రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపి ఐదు లక్షల ఐదు వేల కోట్లు కానీ ఈరోజు గర్వంగా తెలంగాణ బిడ్డలు ఎక్కడున్నా కాల రిగ్రేస్ చెప్పొచ్చు తెలంగాణ ఈరోజు భారతదేశంలోనే తలసరి ఆదాయంలో నంబర్ వన్ స్టేట్ మూడు లక్షల పదిహేడు వేల రూపాయలతో లక్షా పద్నాలుగు వేల నుంచి మూడు లక్షల పదిహేడు వేల రూపాయల తలసరి ఆదాయంతో వాళ్ళ భారతదేశాన్నే లీడ్ చేస్తోంది తెలంగాణ లీడర్ అయ్యింది తెలంగాణ ఐదు లక్షల ఐదు వేల జిఎస్డిపి నుంచి ఈరోజు పదమూడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల కోట్లకి ఎగబాకింది తెలంగాణ యొక్క రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి ఆదాయం జిఎస్డిపి అదే మాదిరిగా నేను అన్నాను సమ్మిళిత ఇంక్లూసివ్ తెలంగాణలో ఈరోజు నోబడి ఫీల్స్ లెఫ్ట్ అవుట్ భారతదేశంలో ఈరోజు పరిస్థితులు చూస్తూ ఉన్నాం కొన్ని కొన్ని చోట్ల చివరికి పార్లమెంట్లో సైతం నువ్వు ముస్లిం అయితే నీ మీద దాడి జరుగుతుంది ఒక ముస్లిం ఎంపీని పట్టుకొని కూడా నువ్వు ఉగ్రవాదివి నువ్వు ఆటంకవాదివి నువ్వు ముల్లావి ఈ స్థాయిలో ఈరోజు భారతదేశంలో పరిస్థితులు ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళ తెలంగాణలో హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా క్రిస్టియన్ అయినా సిక్ అయినా జైనుడైనా ఎవరైనా ఒక ఇది నా రాష్ట్రం ఇక్కడ నేను రెండవ శ్రేణి పౌరుణ్ణి కాదు ఇక్కడ నేను ఏదైనా స్వేచ్ఛగా ఉండవచ్చు భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ గారు ఒక మాట అన్నారు ఫ్రెటర్నిటీ ఈక్వాలిటీ లిబర్టీ అన్నారు స్వేచ్ఛ సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వం ఈ మూడింటిని ఈరోజు ఆచరణలో చూపెడుతోంది తెలంగాణ తెలంగాణలో ఈరోజు తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళుగా కరువు లేదు కర్ఫ్యూ లేదు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు ఇక్కడ ఏం తినాలన్నా ఏ బట్టలు వేసుకోవాలన్నా ఎలాంటి పరిమితులు కానీ పాబంది కానీ లేదు ఎవరు ఎట్లా ఉండదలుచుకుంటే అట్లా నిరాటంకంగా ఉండవచ్చు ప్రభుత్వం తరఫున ఆ విషయంలో ఎట్లాంటి రెండో ఆలోచన కానీ రెండో అభిప్రాయం కానీ లేదు దేశవ్యాప్తంగా మీరు పరిస్థితులు చూస్తూ ఉన్నారు చివరికి కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బీఫ్ తింటే వాళ్ళ మీద దాడులు జై శ్రీరామ్ అనకపోతే దాడులు చివరికి రైలు డబ్బాలో పోతున్నప్పుడు స్కల్ టోపీ గడ్డ ఉంటే వాళ్ళ మీద దాడులు ఇది ఈరోజు దేశంలోని పరిస్థితి కానీ దేశంలోని ఇతర పరిస్థితులకి తెలంగాణకి తేడా ఏంటంటే ఒక సమ్మిళిత అభివృద్ధి అది ఎవరైనా కావచ్చు జాతి ఏదైనా కావచ్చు కులం ఏదైనా కావచ్చు మతం ఏదైనా కావచ్చు పురుషుడు కావచ్చు మహిళలు కావచ్చు ఏ వ్యత్యాసం లేకుండా లింగ వివక్ష కానీ వర్ణ వివక్ష కానీ కుల వివక్ష కానీ ఏ వివక్ష లేకుండా మత వివక్ష కానీ లేకుండా ఒక ఇంక్లూసివ్ సొసైటీ నడుపుతోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం నెంబర్ వన్ రెండవది నేను సమగ్ర సమతుల్య సమీకృత అన్నాను అంటే ఏ పని చేసినా ఒక ఎజెండాతో స్పష్టతతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవాళ పనిచేస్తోంది తలసరి ఆదాయం పెరగడం జిఎస్డిపి ఇవాళ భారతదేశంలోని అగ్రభాగాన్ని ఉండడం అనేది ఒక ఎత్తు అయితే సమతూకం ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ రాష్ట్ర నిర్వహణలో రాష్ట్రాన్ని నడిపే క్రమంలో సమతూకాన్ని పాటించాలి భారతదేశం యొక్క సామాజిక ఆర్థిక స్థితిగతులు అర్థం చేసుకుని ఈ దేశానికి ఏది అవసరం ఈ దేశంలో ఉండే పేదలకు ఏం కావాలి ఈ దేశంలో ఉండే ఇతర వర్గాలకు ఏం కావాలి ఇవన్నీ అర్థం చేసుకొని ఇక్కడ జీవితాన్ని అర్థం చేసుకుని సామాజిక స్పృహతో పనిచేసే ప్రభుత్వాలు కావాలి ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్న పార్టీ ప్రధానమంత్రి గారు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు నింద నిందాపూర్వకంగా రేవుడీ కల్చర్ అని చెప్తుంటాడు ఆయన నిజంగా ఆ మాటినప్పుడు ఈయన ప్రధానమంత్రిగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు బాధ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈరోజు కోవిడ్ తర్వాత అత్యధికంగా పేదలు ఉండే దేశం ఏది ప్రపంచంలో అంటే భారతదేశం నైజీరియాని దాటిపోయినాం మనం ఇవాళ పావర్టీలో అట్లాంటి భారతదేశం ఇంకా ఎదుగుతున్న దేశంగా ఉన్న భారతదేశం అత్యధిక పేదలు ఉన్న దేశం ఇవాళ అత్యధిక అన్నార్థులు ఉన్న దేశం హంగర్ ఇండెక్స్లో నూట పదమూడు ర్యాంకులో ఉన్న దేశంలో పేదలకి నాలుగు మంచి పనులు చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంటే నిందాపూర్వకంగా మాట్లాడే పాలకులు ఉండడం నిజంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన దురదృష్టం కానీ తెలంగాణలో ఆ పరిస్థితి లేదు వాళ్ళ ఒక అద్భుతమైన సమతూకం డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్ని ఈక్విటబుల్గా ఈక్వల్గా మేనేజ్ చేస్తూ ఈక్వా ఈక్వానిమిటీతో సమతూకాన్ని పాటిస్తూ డెవలప్మెంట్ విషయంలో కాంప్రమైజ్ కాకుండా అభివృద్ధి విషయంలో రాజీ పడకుండా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు పెట్టే రాష్ట్రాల్లో టాప్ ఫైవ్లో ఉంది తెలంగాణ ఇంకోవైపు ఫిజికల్ ప్రూడెంట్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేసే విషయంలో ఫిజికల్ ప్రూడెంట్స్ అంటే అప్పుల విషయంలో కానీ ఇంకోటి కానీ పెరుగుతున్న వృద్ధి రేట్కి అప్పులకు కూడా ఒక సమతూకాన్ని పాటిస్తూ ఆర్బీఐ చెప్పేది ఏంటి డెట్ జిఎస్డిపి రేషియో చూడాలంటారు అప్పులు జిఎస్డిపి యొక్క నిష్పత్తి చూడాలంటారు అందులో బాటమ్ ఫైవ్ స్టేట్స్లో ఉంది తెలంగాణ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్లో ట్వంటీ థర్డ్ ర్యాంక్లో ఉంది తెలంగాణ డెట్ జిఎస్డిపిలో అదే వృద్ధి రేట్లో టాప్ ఫైవ్లో ఉంది అంటే ఇంత అద్భుతమైన సమతూకం ఈరోజు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేదు ఒకవైపు వెల్ఫేర్ రూపంలో ఈరోజు పేదలని కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటున్న తెలంగాణ సంక్షేమానికి ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే కేసీఆర్ గారి పరిపాలన తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల పరిపాలన సంక్షేమానికి స్వర్ణయుగం అభివృద్ధికి పెద్ద పీట ఈ రెండు కూడా ఈ సమతూకం అరుదైన సమతూకం మీకు కనబడుతుంది క్యాపిటల్
ఒక పైసా అప్పు చేస్తే దాన్ని ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో పెట్టారు ఇవాళ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలబడ్డ మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం నలభై వేల కోట్ల రూపాయలతో చేస్తే అప్పు తీసుకొచ్చి ఇంటింటికి తాగునీళ్ళు ఇచ్చే ఒక పని చేశారు ఇట్స్ ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్ బికాస్ మంచినీళ్ళ మీద పెట్టిన ఖర్చు వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయి అల్టిమేట్గా మంచినీళ్ళు పెట్టిన మీద పెట్టిన ఖర్చు ఇట్ విల్ పే ఆఫ్ ఇట్స్ అ ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్ రెండవది కేసీఆర్ గారు డబ్బు తీసుకొచ్చి ఖర్చు పెట్టారు ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది ఎక్కడ ఇరిగేషన్ మీద సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మీద మిషన్ కాకతీయలో చెరువుల మీద వీటి వల్ల ఈరోజు సంపద సృష్టి సృష్టించబడతా ఉంది సంపద పునరుత్పత్తి అవుతున్నది ఇవాళ ఒక్కొక్క రూపాయి మనం పెట్టే పెట్టుబడి ఉత్పాదక రంగంలో కనుక పెడితే తిరిగి మళ్ళీ మన రాష్ట్ర సంపద పెరుగుతుంది రాష్ట్రానికే తిరిగి సంపద సృష్టించబడుతుంది మూడవది విద్యుత్ రంగంలో పెట్టారు కేసీఆర్ గారు విద్యుత్ రంగంలో ఈరోజు ఏడు వేల ఏడు వందల మెగావాట్ల స్థాపిత సామర్థ్యం ఉన్న తెలంగాణ రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరం నాటికి ఇరవై ఆరు వేల మెగావాట్ల స్థాపిత సామర్థ్యాన్ని చేరుకోబోతా ఉంది అంటే మరి అందులో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్లనే కదా ఇవాళ పక్కనున్న కర్ణాటకలో ఐదు గంటల కరెంట్ ఇవ్వలేక అవస్థ పడుతున్నది అక్కడ ప్రభుత్వం అక్కడ మాటలేమో పెద్ద పెద్దే చెప్పినారు తొమ్మిది గంటల కరెంట్ అని ఇంకోటని ఐదు గంటలు ఇవ్వలేక నానా అవస్థ పడుతా ఉంది కర్ణాటక రైతులు వచ్చి ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నారు మేము తప్పు చేసినాము లెంపలేసుకుంటున్నాము దయచేసి మీరు ఆ తప్పు చేయవద్దని కొడంగల్లో గద్వాల్లో నారాయణపేటలో వచ్చి ధర్నాలు చేస్తా ఉన్నారు ఈరోజు తెలంగాణలో ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం భారతదేశంలో ఇరవై నాలుగు గంటలు నిరాటంకంగా కరెంట్ ఇచ్చే ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం రైతులకి తెలంగాణ దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రులు నేను కోరేది ఒకటే ఆలోచించమని ప్రార్థించేది ఒకటే మనము చాలా ప్రభుత్వాలు చూసాం ఇదే రాష్ట్రంలో మీరు కూడా ఇదే రూమ్లో నుంచి ఎంతోమంది పార్టీలను ఎంతోమంది నాయకులను ఇంటర్వ్యూలు చేసినారు మీట్ ద ప్రెస్ పెట్టినారు ఎలక్షన్లు చాలా చూశారు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్తున్నారు ఆయన బహుశా నేను పుట్టినప్పుడు ఆయన ఈ వృత్తిలోకి అడుగు పెట్టినట్టున్నారు కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు నలభై ఏడు యాభై ఏళ్ళలో ఎంతో మందిని చూశారు ఎన్నో ప్రభుత్వాలను చూశారు నేను మిమ్మల్ని ఆలోచించమని కోరేది ఒకటే ప్రభుత్వాలలో చాలా సందర్భాల్లో సమతూకం లోపిస్తుంది సమతుల్యత లోపిస్తుంది ఉదాహరణకి ఆనాడు ఒకప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ ఉండేది పేర్లు నేను చెప్పాను అనవసరం వాళ్ళు మళ్ళీ పేర్లు చెప్తే మళ్ళీ రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు చేస్తారు వాళ్ళు ప్రో ఐటీ ప్రో బిజినెస్ ప్రో అర్బన్ ఫోకస్తో పోయారు ఆ తర్వాత వారిని ఓడించి ఇంకో గవర్నమెంట్ వచ్చింది వారు ప్రో రూరల్ ప్రో అగ్రికల్చర్ ప్రో పువర్ ఫోకస్తో పోయారు ఇవాళ తెలంగాణలో అరుదైన సమతూకం ఏంటంటే మీకు రెండు కనబడతాయి ఇటు అర్బన్ డెవలప్మెంట్లో తెలంగాణ పట్టణ ప్రగతిలో భారతదేశంలో సెకండ్ హైయెస్ట్ అవార్డ్స్ వస్తాయి స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా అవార్డ్స్ వస్తాయి పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం తీసుకుంటే రూరల్ డెవలప్మెంట్లో రెండున్నర శాతం జనాభా తెలంగాణ భారతదేశంలో కానీ మనకు ముప్పై శాతం జాతీయ అవార్డులు వస్తాయి పంచాయతీ అవార్డులు ఇటు పల్లెలు బాగుపడుతున్నాయి అటు పట్టణాలు బాగుపడుతున్నాయి ఒకవైపు పరిశ్ పారిశ్రామిక రంగం తీసుకుంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో తెలంగాణ ఈజ్ ఇన్ టాప్ త్రీ పరిశ్రమలను అట్రాక్ట్ చేయడంలో కానీ విధానాల్ని సరళీకృతం చేయడంలో కానీ వీఆర్ లీడింగ్ స్టేట్ ప్రొగ్రెసివ్ స్టేట్గా ప్రగతిశీల రాష్ట్రంగా భారతదేశంలోనే ఒక ఘనత సంపాదించుకుంది తెలంగాణ ప్రపంచంలోని ఎన్నో ఐటీ కంపెనీలకి లైఫ్ సైన్సెస్ కంపెనీస్కి ఇవాళ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా ఉన్నది తెలంగాణ అదే మాదిరిగా పారిశ్రామిక రంగంలో ఒకవైపు దూసుకుపోతున్నాం మరొక వైపు పర్యావరణాన్ని కాపాడేది కూడా సమతూకాన్ని పాటిస్తున్నాం ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతం గ్రీన్ కవర్ పెరిగి ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతం పచ్చదనం పెరిగి మొత్తం భారతదేశంలోనే ఒక అరుదైన ఘనత ఐదు లక్షల పదమూడు వేల ఎకరాల కొత్త అడవిని సృష్టించింది తెలంగాణ హరితహారం కార్యక్రమం ద్వారా ఇది ఒక అరుదైన సమతూకం అటు డెవలప్మెంట్ ఇటు వెల్ఫేరు అటు రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇటు అర్బన్ వెల్ అర్బన్ డెవలప్మెంటు ఇటు పర్యావరణం పరిశ్రమ అదే మాదిరిగా మరి ఎన్నో రంగాల్లో ఐటీ ఉదాహరణగా తీసుకుంటే యాభై ఆరు వేల కోట్ల ఎగుమతులు ఉన్న తెలంగాణ పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈరోజు రెండు లక్షల నలభై ఒక్క వేల కోట్ల ఎగుమతులకు ఎగబాకింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇన్ నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చే నాటికి ఇక్కడ ఐటీ ఎగుమతులు యాభై ఆరు వేల కోట్లు అదే పోయిన సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్కి చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి తేడా చూస్తే కరెక్ట్గా ఆనాటికి ఈనాటికి పెరిగిన ఐటీ ఉత్పత్తులు ఎంత అంటే యాభై ఏడు వేల కోట్లు అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఎంతైతే ఐటీ రంగంలో ఎక్స్పోర్ట్ ఎగుమతులు పెరిగినాయో ఒక్క సంవత్సరంలో తెలంగాణ అంత పరిమాణం సాధించింది యాభై ఆరు వేల కోట్లు రాష్ట్రం వచ్చేనాడు ఇరవై ఒకటి 
మూడున్నర కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్న తెలంగాణ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ అంటే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరుగుతున్నాయి ఐటీ ఎగుమతులు పెరుగుతున్నాయి ఈ అరుదైన సమతూకం రూరల్ అర్బన్ ప్రో బిజినెస్ ప్రో పువర్ అదే మాదిరిగా ప్రో అగ్రికల్చర్ అండ్ ప్రో బిజినెస్ ఈ అరుదైన సమతూకాన్ని సాధించిన సమతుల్య రాష్ట్రం తెలంగాణ ఇవాళ తెలంగాణలో ఏ మూలకైన పోండి మీరు సంపద పెరిగింది ప్రజల సంపద పెరిగింది రాష్ట్ర సంపద పెరిగింది ఓవరాల్గా అందుకే తలసరి ఆదాయం దేశంలోనే అగ్రభాగానికి వచ్చింది ఎందుకు ఓటేయాలి కేసీఆర్ గారికి అంటే ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగించాలి అంటే ఒకటి కాదు నేను వెయ్యి కారణాలు చెప్తాను ఎందుకంటే ఏ ప్రభుత్వం రెండు పర్యాయాల అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత మూడోసారి ఎలక్షన్కి వెళ్ళేటప్పుడు స్వేచ్ఛగా గర్వంగా గొప్పగా చెప్పే పరిస్థితి ఉండాలి మేము ఈ పని చేసినాము కాబట్టి మాకు ఓటేయండి అని చెప్పాలి కానీ ఇవాళ మాకు మా మీద పోటీ చేస్తున్న ప్రత్యర్థులకు తేడా చూడండి మేమేమో ప్రగతి నివేదికలు సమర్పించి ఏ నియోజకవర్గానికి ఏం చేసినాం ఏ గ్రామానికి ఏం చేసినాం ఈ రాష్ట్రానికి ఏం చేసినాం ఏ రంగంలో ఏం సాధించినాం అని చెప్పి ఓటడిగే ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం కానీ వాళ్ళు మా ప్రత్యర్థులు ఒకరు బీజేపీ తొమ్మిదిన్నరేళ్ళు కేంద్రంలో ఉన్నారు తెలంగాణకు చేసింది గుండు సున్నా గుండు సున్నా ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నదే ఎక్కువ తప్ప ఇచ్చింది తక్కువ ఏం చేసినరు తెలంగాణ కంటే చెప్పే పరిస్థితి లేదు అందుకే నిందాపూర్వకమైన మాటలు వ్యక్తిగత దాడులు అయితే జుమ్లా లేకపోతే హమ్లా ఇదే తప్ప వాళ్ళకు తెలిసింది ఏమీ లేదు అయితే జుమ్లా లేకపోతే హమ్లా ఇది వాళ్ళ నీతి ఇక కాంగ్రెస్ ఇట్స్ ఎ పార్టీ దట్ ఇస్ బిన్ ట్రైడ్ టెస్టెడ్ అండ్ డస్టెడ్ కాంగ్రెస్ కొత్తదేం కాదు ఈ రాష్ట్రానికి ఈ దేశానికి కొత్త పార్టీ కాదు ఇట్స్ ఎ పార్టీ దట్ ఇస్ బిన్ ట్రైడ్ టెస్టెడ్ అండ్ డస్టెడ్ అంటే చెత్తబుట్టలో పడేయబడ్డ పార్టీ పదకొండు పర్యాయాలు అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కరెంట్ ఇవ్వని పార్టీ తాగునీరు ఇవ్వని పార్టీ సాగునీరు ఇవ్వని పార్టీ ఇవాళ ఏదో చేస్తానని చెప్తే ప్రజలు నమ్మేంత అమాయకులు నేనైతే అనుకోను అన్నింటికి మించి ఏ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అయితే ఏ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అయితే ముంచిందో కాంగ్రెస్ పార్టీ హైదరాబాద్ సంస్థానంగా ఉన్న ఒక ఒక ప్రాంతాన్ని ఆనాడు పరాధీనతలోకి నెట్టింది కాంగ్రెస్ యాభై ఆరులో ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసింది కాంగ్రెస్ ఆనాడు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ఆనాడు వారు వంచించబడి ప్రజల్ని వంచించి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఒక ఘోరమైన తప్పు చారిత్రక తప్పిదం వాళ్ళు చేయడం జరిగింది చేసిన పాపానికి యాభై ఎనిమిదేళ్ళు ఒక తప్పు చేస్తే యాభై ఎనిమిదేళ్ళు ఇబ్బంది పడి ఆ తప్పు నుంచి బయటికి పడడానికి యాభై ఎనిమిదేళ్ళు నానా తంటాలు పడాల్సి వచ్చింది తెలంగాణ ప్రజానికానికి యాభై ఆరులో ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసింది కాంగ్రెస్ అరవై ఎనిమిదిలో ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడ్డ ఉద్యమాన్ని కర్కశంగా పోలీసులను ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని రాజ్యశక్తితో మూడు వందల డెబ్బై మంది పిల్లల్ని పిట్టల్ని కాల్చినట్టు కాల్చి చంపింది కాంగ్రెస్ మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా తెలంగాణ ప్రజలు తమ గొంతు వినిపిస్తే పద్నాలుగు మంది పార్లమెంట్ సభ్యులకు గాను పదకొండు మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు నానాడు తెలంగాణ ప్రజా సమితిని గెలిపించి ఆనాడు చెన్నారెడ్డి గారు మల్లికార్జున్ గారు ఇంకా ఇతర పెద్దలు వారు తెలంగాణ ప్రజల తరఫున మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళను కూడా ఆనాడు తృణీకార భావంతో వాళ్ళందరినీ కూడా అనగదొక్కి ఆనాడు మళ్ళీ తెలంగాణ ప్రజల గొంతు నులిమింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో కాంగ్రెస్ సరే మధ్యలో చాలా చెప్పారు ఇరవై సూత్రాలు అన్నారు ఐదు సూత్రాలు అన్నారు ఆరు పాయింట్ ఫార్ములా అన్నారు మళ్ళీ ఇలా ఆరు గ్యారెంటీలు అంటున్నారు ఆ రోజు ఆరు పాయింట్ ఫార్ములాను అమలు చేసింది లేదు ఇరవై ఇరవై పాయింట్లను నిలిపింది లేదు ఆనాడు గొంతు నిలిపారు మళ్ళీ ఈరోజు కొత్త రూపంలో కొత్త వేషంలో మళ్ళీ డ్రామా రెండు వేల నాలుగులో కూడా మాట ఇచ్చి పదేళ్ల పాటు తెలంగాణ ప్రజలను తీవ్రంగా వేధించి హింసించి ఆఖరికి వందల మందిని బలిగొని వందల మంది పిల్లల ప్రాణాలు తీసుకొని చివరికి నా మాట కాదు రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు బలిదేవత సోనియా గాంధీ గారు బలిదేవత నేనంటలేదు దయచేసి నాకు ఆపాదించకండి స్వయంగా పిసిసి అధ్యక్షుడు చెప్పిన మాట బలిదేవత వందల మంది పిల్లల్ని బలిగొన్న బలిదేవత అని చెప్పినాడు ఆయన తీసుకొని చివరికి అనివార్యంగా అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ పెట్టడం పార్టీ పెట్టడంతో ఆంధ్రాలో ఎట్లాగో కాంగ్రెస్ కూలింది కుప్పగూలిపోయింది ఇక్కడన్నా నాలుగు సీట్లు వస్తాయేమో అని ఆశతో ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ తప్ప రాజకీయ పరంగా ఒక స్వార్థం కోసం ఇచ్చిందే తప్ప ఇవాళ చేసిందేమి లేదు నేను ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రుల్ని కానీ నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కానీ అడిగేది ఒకటే అల్టిమేట్గా ఏ పార్టీకైనా ధైర్యం ఉండాలి ఏం జరిగింది చెప్పే ధైర్యం ఉండాలి ఏం చేశామో చెప్పే ధైర్యం ఉండాలి భవిష్యత్తులో ఏం చేస్తామో కూడా చెప్పాలి మేము చేసింది స్పష్టంగా మీ కళ్ళ ముందు ఉంది మున్సిపాలిటీలు బాగా చేసినాం పట్టణాలు బాగా చేసినాం పల్లెలు బాగా చేస్తున్నాం పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి ఇలాంటి కార్య
మా మా గ్రోత్ ఈరోజు ఎట్లా ఉంది అంటే బెంగళూరుని తోసి రాజన్నది హైదరాబాద్ గత రెండు సంవత్సరాలుగా బెంగళూరుని దాటిపోయింది హైదరాబాద్ పోయిన సంవత్సరం భారతదేశంలో సృష్టించబడ్డ అన్ని ఉద్యోగాల్లో మూడో వంతు ఉద్యోగాలు పోయిన సంవత్సరం హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినాయి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ టోటల్ జాబ్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద కంట్రీ అకార్డింగ్ టు నాస్కామ్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఇన్ తెలంగాణ వన్ థర్డ్ నాలుగు లక్షల యాభై వేల ఉద్యోగాలు సృష్టించబడితే లక్ష యాభై వేల ఉద్యోగాలు తెలంగాణలో లక్ష నలభై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు బెంగళూరులో ఈ సంవత్సరం అది ఇంకా ఇంకా బెటర్ ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాస్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ దిస్ ఇయర్ ఇట్స్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఈ రకంగా అటు ఉపాధి కల్పనలో తెలంగాణ అగ్రభాగాన్ని ఉంది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉండండి అదేవిధంగా మమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాల గురించి మీ అందరికీ తెలవాలం రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా ఆనాడు మొత్తం ఉద్యోగ నియామకాలు ఎన్ని చేసిందండి ఇరవై నాలుగు వేల ఉద్యోగాలు కేవలం ఇరవై నాలుగు వేల చిల్లర ఉద్యోగాలు మాత్రమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పదేళ్లలో నింపింది మొత్తం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఇరవై మూడు జిల్లాల సంఖ్య నేను చెప్పేది తెలంగాణ వాటా నలభై రెండు శాతం అనుకుంటే కేవలం పదివేల ఉద్యోగాలు అంటే సంవత్సరానికి వెయ్యి ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ఉద్యోగ నియామకాలు చేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాకంటే ఎగ్జాక్ట్గా ముందుంది కాబట్టి చెప్తా ఉంది అదే మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఈరోజు వరకు మొత్తం ఉద్యోగ నియామకాల ప్రక్రియ రెండు లక్షల ఇరవై వేల ఉద్యోగ నియామకాల ప్రక్రియ ప్రారంభించింది అందులో నిర్విఘ్నంగా లక్ష ముప్పై రెండు ఇప్పటికే పూర్తయినాయి ఇంకో తొంభై వేలు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి సరే ఆ తొంభై వేలు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయనేది ఒక నిమిషం పక్కకు పెడితే కూడా లక్ష ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ అయినాయి అనే వాస్తవాన్ని గుర్తిస్తే పదేళ్లలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి పదమూడు వేలు చేసింది వాళ్ళు చేసింది వెయ్యి వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని విమర్శిస్తారు ఇంకొక మాట నేను అనేది ఈ దేశంలో ఇంతకంటే వేగంగా ఉద్యోగ నియామకాలు చేసిన ఇంకొక ప్రభుత్వం ఉందా ఇంతకంటే వేగంగా ఇంతకంటే మాకంటే ఘనంగా మాకంటే ఎక్కువ ఉద్యోగ నియామకాలు ప్రభుత్వ రంగంలో చేసిన ప్రభుత్వం మరొకటి ఉందా కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కూడా మిత్రులందరినీ కోరేది మీరు ఏ రంగం అన్న తీసుకోండి నేను అడుగుతా ఉన్నా సమతూకం పాటించింది తెలంగాణ ఇవాళ భారతదేశంలో షో మీ వన్ స్టేట్ బీజేపీ రూల్డ్ ఆర్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వన్ స్టేట్ వేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ హ్యాస్ అ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రతి జిల్లాలో మెడికల్ కాలేజ్ ఉన్న ఒక్క రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ కాకుండా చూపెట్టండి ప్రతి జిల్లాలో నర్సింగ్ కాలేజ్ ఉన్న ఒక్క రాష్ట్రం చూపెట్టండి తెలంగాణలో తప్ప ఇక్కడ ఉందా ఈ పరిస్థితి అందులో ఒక్క కాలేజ్ అన్న మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఇచ్చిందా మొత్తం తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెట్టింది కదా ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో ఇవాళ అసలు తెలంగాణ రాకముందు మెడికల్ కాలేజీలు ఎన్ని ఐదు ఆ ఐదులో కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చినాయి రెండే ఒకటి నిజామాబాద్లో రెండోది ఆదిలాబాద్లో అది కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం పుణ్యమా అని వచ్చినాయి ఒకటి రిమ్స్ ఇంకోటి నిజామాబాద్లో మెడికల్ కాలేజ్ ఈ రెండు కూడా తెలంగాణ ఉద్యమ పుణ్యమాన్ని రెండు వేల ఎనిమిదిలో పదిలో వచ్చినాయి అంతకంటే ముందున్నాయి మూడే ఆ మూడు వీళ్ళు పెట్టలేదు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గాంధీ యాభై మూడులో ఉస్మానియా అంతకంటే ముందే అదేవిధంగా కాకతీయ మెడికల్ కాలేజు అక్కడ సోదరులు సొసైటీ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు తప్ప ప్రభుత్వం పెట్టలేదు అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ లేని తెలంగాణ ఈరోజు ముప్పై మూడు మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టుకుంటే ఇది ఘనత కాదా తెలంగాణ ప్రభుత్వం విజయం కాదా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు అరవై ఐదేళ్లలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు మొత్తం గురుకులాల సంఖ్య ఎంత ఈరోజు ఎంత ఈరోజు వెయ్యి ఒక్క గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్న ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ కాదా విద్యకి వైద్యానికి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వస్తున్న మాట వేస్తున్న పెద్దపీట వేస్తున్న మాట వాస్తవం కాదా కొంతమంది మిత్రులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ చేయలేదు ఇరవై వేల ఎనిమిది వందల తొంభై నాలుగు టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేసింది గురుకుల పాఠశాలలో తెలంగాణ కాదా డిఎస్సి ఒకటేనా టీచర్ టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ అంటే ఈ గురుకుల పాఠశాలలు పాఠశాలలు కావా అక్కడ అక్కడ చదువు చెప్పే పిల్లలు చదువుకునే పిల్లలు పిల్లలు కాదా అక్కడ చదువు చెప్పే అధ్యాపకులు అధ్యాపకులు కాదా ఇరవై వేల ఎనిమిది వందల తొంభై నాలుగు మంది టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ అయిన వాట వాస్తవం కాదా టీఎస్పీఎస్సి ద్వారా నేనేమంటున్నా అంటే మీరు దయచేసి లోతుగా విశ్లేషణాత్మకంగా పరిశోధనాత్మకంగా వాళ్ళ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కట్టింది తెలంగాణ కాదా కాళేశ్వరం అంతకంటే పెద్ద లిఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు మొన్ననే మొ
ఆధునికంగా చేసింది అద్భుతంగా మార్చింది ఇవాళ భక్తులు కొలిచే విధంగా అపురూపంగా చూసుకునే విధంగా తిరుమలకు ధీటుగా మార్చింది కేసీఆర్ కాదా ఇట్లా ఎన్నని చెప్పను నేను ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాక్సిన్ రాజధాని తెలంగాణ భారతదేశంలో ఐటీ ఎగుమతుల్లో అగ్రభాగం అగ్రస్థానం తెలంగాణ వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో తెలంగాణ ధాన్యం ఉత్పత్తిలో నెంబర్ వన్ తెలంగాణ డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో నెంబర్ వన్ తెలంగాణ ఇట్లా ఎన్ని ఘనతలు ఉన్నాయి చెప్పాలంటే మేము వీటి ఆధారంగా ఓటు అడుగుతున్నాం మరి మా మీద పోటీ చేసేవాళ్ళు మాతో పోటీ పడేవాళ్ళు వారు కూడా చెప్పాలా మా ఘనత ఏంటి మేము చేసింది ఏంటి మాకొకరికేమో యాభై ఐదేళ్ళ అవకాశం ఇచ్చినారు మరొకరు ఇవాళ పదేళ్ల నుంచి మాతో పాటు వారు కేంద్రంలో ఉన్నారు ఇద్దరు చెప్పాలా మేము చేసింది ఏంటి చెప్పాలా చేయబోయేది ఏంటి చెప్పాలా ఇవాళ ఇంకొక మాట కూడా మాట్లాడితే రాజకీయ పార్టీలు నువ్వు రూపాయి ఇస్తే నేను రెండు రూపాయలు ఇస్తాను అని ఒక అర్రాస్ పాటలాగా ఒక వేలం పాటలాగా వెరి వేలం వేరుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాయి భవిష్యత్తుకు ప్రగతికి అభివృద్ధికి మీ ఆలోచన విధానం ఏంటి అంటే ఇవాళ కాంగ్రెస్లో బీజేపీలో ప్రత్యుత్తరం లేదు సమాధానం రాదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ విజన్ లేదు వాళ్ళు కేసీఆర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు నాలుగు వందల పదిహేను కిలోమీటర్ల వరకు మెట్రో నేను తీసుకొని పోతాను హైదరాబాద్ చుట్టూత ఓఆర్ఆర్ కానీ లేదా హైదరాబాద్ నలుమూలల మెట్రో తీసుకొని పోయే బాధ్యత నాది అని చెప్తున్నారు ర్యాపిడ్ రైల్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కేసీఆర్ గారు మొత్తం భారత్ మొత్తం రాష్ట్రంలోని అన్ని ఏ నాయకుడు చెప్పాడండి ఇదివరకు ప్రతి జిల్లా కేంద్రం నుంచి రాష్ట్ర రాజధానికి నాలుగు లేన్ల రోడ్డు ఉండాలి ప్రతి మండలం నుంచి జిల్లా కేంద్రానికి రెండు లేన్ల రహదారి ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్పి చేసి చూపెట్టిన నాయకుడు ఎవరు కేసీఆర్ కాదా ప్రతి తాండాను పంచాయతీ చేసింది కేసీఆర్ కాదా ఆరు శాతం రిజర్వేషన్ పది శాతం చేసింది కేసీఆర్ కాదా దశాబ్దాల గిరిజనుల కళ పోడు భూముల పట్టాలు ఇచ్చింది కేసీఆర్ కాదా దళిత బంధు లాంటి విప్లవాత్మకమైన పథకం తెచ్చింది కేసీఆర్ కాదా రైతు బంధు లాంటి ఒక సరిలేని ఆలోచన ఇదివరకు ఎన్నడూ డెబ్బై ఐదేళ్లలో ఎవరికి రాని ఆలోచన తెచ్చింది కేసీఆర్ కాదా ప్రతి రైతుకు జీవిత బీమా కల్పించాలని ఆలోచన చేసింది కేసీఆర్ కాదా ఇవాళ కొత్తగా ఇంటింటికి సన్న బియ్యం ఇస్తాను అన్నపూర్ణ ద్వారా అని చెప్పిన అర్హులైన ప్రతి మహిళకు సౌభాగ్యలక్ష్మి కార్యక్రమం ద్వారా నేను మూడు వేల రూపాయల భృతి ఇస్తానని భరోసాని ఇచ్చిన అదేవిధంగా ఆసరా పెన్షన్లు అందుకుంటున్న లబ్ధిదారులకి ఇవాళ రెండు వేలు కాదు ఐదు వేలు ఇస్తానని సీఎం భరోసాని ఇస్తే ఆయన నమ్ముతున్నారు ప్రజలు ఎందుకంటే ఈయనకు ట్రాక్ రికార్డు ఉంది క్రెడిబిలిటీ ఉంది ఈయన చెప్తే నమ్ముతాము ఇదివరకు రెండు వందలు ఇవ్వనాడు ఇవాళ రెండు వేలు ఇస్తానన్న నాలుగు వేలు ఇస్తానన్న నమ్మము అని కుండబద్దలు కొట్టినట్టు చెప్తా ఉన్నారు ఇవాళ భారతదేశం మొత్తంలో వ్యవసాయానికి ఉచితంగా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇస్తున్న ఒకే ఒక్క ప్రభుత్వం తెలంగాణ కాదా ఏ రంగం తీసుకుంటారు తీసుకోండి మీరు ఫలానా రంగం అతీతం నేను చెప్పను వైద్యం విద్య వ్యవసాయం ఐటీ పరిశ్రమలు పట్టణాభివృద్ధి గ్రామీణాభివృద్ధి ఏ రంగం తీసుకోండి తెలంగాణ కంటే మెరుగైన నమూనా ఏదన్నా ఉందా మీకు చూపెట్టండి ఇవాళ మా మీద వచ్చి ఇక్కడ గొంతులు చించుకునే వాళ్ళు గలా ఫాడు ఫాడుకే బోలిన వాళ్ళే ఇంకో బతానా చెయ్యి యాపె కి ఇస్సే బెహతర్ మోడల్ ఇండియా మే కహా పే అగర్ హే అగర్ హే ఆప్కే హిసాబ్ సే తో ఆప్కి క్యూ పర్ క్యాపిటా ఆమ్సే జాదా నీ హే అగర్ హే మీ తలసరి ఆదాయం ఎందుకు పెరగలేదు ఇవాళ తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం ఒక లక్ష పద్నాలుగు వేల నుంచి మూడు లక్షల పదిహేడు వేలు అయినప్పుడు మరి మీదెందుకు పెరగలేదు నరేంద్ర మోడీ గారు నేను అడుగుతా ఉన్నా మీరే కదా చెప్పింది రెండు వేల పద్నాలుగులో రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు డబల్ చేస్తానన్నాడు నరేంద్ర మోడీ రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా చేసిండా రెండు వేల పద్నాలుగులో నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పిన మాట ఐదు ట్రిలియన్ ఎకానమీ చేస్తా అన్నాడు ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఎకానమీ ఇండియా అన్నాడు అయ్యిందా ప్రతి మనిషికి ఇల్లు ఇస్తానన్నాడు ఇల్లు లేని వాడికి ఇచ్చిండా రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్నాడు అదేవిధంగా ప్రతి ఇంటికి నల్ల పెడతా అన్నాడు ఇచ్చిండా మరి ఇవన్నీ కేసీఆర్ చేస్తున్నాడే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేస్తోంది పర్ క్యాపిటాని మూడు రెట్లు పెంచాం పర్ క్యాపిటాని మీరు వన్ పాయింట్ ఫోర్ ట్రిలియన్ ఉన్న ఎకానమీని మీరు ఫైవ్ ట్రిలియన్ చేయలేకపోయినారు కానీ వన్ ల్యాక్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉన్న పర్ క్యాపిటాన్ కేసీఆర్ గారు మూడు లక్షల పదిహేడు వేల రూపాయలు చేసింది దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కేసీఆర్ అండ్ అదర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే పర్ఫార్మెన్సే చూసుకుంటే ఇవాళ కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి ధీటుగా వచ్చే ప్రభుత్వం ఒకటి కూడా లేదు ఈ దేశంలో ఈరోజు కర్ణాటక మోడల్ని ఉదరగొడుతున్నారు కర్ణాటక కర్ణాటక రైతులు వచ్చి స్వయంగా చెప్తున్నారు మేమే మునిగినాం మీరు మునగకండి మీ కొంపబుచ్చుకుంటారు వీళ్ళు కరెంట్ ఇవ్వలేని అసమర్థులని వాళ్ళు స్వయంగా వచ్చి చెప్పే పరిస్థితి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే నిన్న ఒక ఆయన అంటాడు కాంగ్రెస్ ఆయన వీళ్ళంతా స్పాన్సర్డ్ రైతులు వాళ్ళని తీసుకొచ్చిండ్రు అని పని చేద్దాం మరి కర్ణాటకకి పోదాం పా కర్ణాటకలో ఊళ్ళకి
ఆనాడు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు రాష్ట్రాన్ని ఆగం చేసి అరిగోసబెట్టిన వాళ్ళు ఇవాళ వచ్చి మాట్లాడితే మాకు చాలా విడ్డూరంగా విచిత్రంగా అనిపిస్తున్నది నేను ప్రజలను కోరేది ఒకటే రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కోరేది ఒకటే ఎన్నడూ ఈ తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళలో ఏ రకమైన తరా భేదం లేకుండా ప్రాంతీయ భేదం లేకుండా ఎన్నో అనుమానాలు అపోహల మధ్యన పుట్టిన ఈ రాష్ట్రంలో ఒక అద్భుతమైన ప్రగతిని ఆవిష్కరించింది ఒక కొత్త నమూనాను ఆవిష్కరించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీ కళ్ళ ముందే ఉంది వాస్తవాలు మీ కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి హైదరాబాద్ ఎట్లా మారిందో మీ కళ్ళ ముందే ఉంది పట్టణాలు ఎట్లా మారుతున్నాయో మీ కళ్ళ ముందే ఉంది పల్లెలు ఎట్లా అద్భుతంగా ముందుకు పోతున్నాయో మీ కళ్ళ పల్ కళ్ళ ముందే ఉంది రాష్ట్రంలో వైద్య రంగంలో వ్యవసాయ రంగంలో విద్యలో ఐటీలో పారిశ్రామిక రంగంలో పర్యావరణంలో ఎన్ని అద్భుతాలు ఆవిష్కృతమవుతున్నాయో మీ కళ్ళ ముందే ఉంది ఇవాళ ఒకవైపు గ్రోత్ సాధిస్తూనే మరొక వైపు అప్పులపాలు చేయకుండా రాష్ట్రాన్ని మరి ఫిజికల్ ప్రూడెన్స్తో ముందుకు తీసుకొని పోతున్న ముఖ్యమంత్రి నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనే నినాదానికి సంపూర్ణంగా న్యాయం చేసిన ముఖ్యమంత్రి నీళ్లలో ప్రతి నీటి చుక్కను ఒడిసిపట్టి మన బీడు భూములకు మళ్ళించిన ముఖ్యమంత్రి ప్రతి ఇంటికి నల్లా పెట్టి నీళ్లు ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి నిధులలో ఈరోజు ఆనాటికి ఈనాటికి నక్కకి నాగలో కనుకున్నంత తేడా ఉంది కంబైన్డ్ స్టేట్ బడ్జెట్ కంటే మన బడ్జెట్ మూడేళ్ళ కిందటినే ఎక్కువ అంత పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఖర్చు పెడుతున్న రాష్ట్రం ఇంత అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించిన రాష్ట్రం నియామకాల్లో దేశంలో ఎవరు చేయనంత గొప్పగా ఈ రోజు సంవత్సరానికి పదమూడు వేల నియామకాలు పూర్తి చేసి మరొక తొంభై వేల ఉద్యోగాల నియామకాలు పూర్తి చేయబోతున్న రాష్ట్రం గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఇప్పటికే ఇరవై నాలుగు లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించిన రాష్ట్రం కాబట్టి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎన్నికలకు పోతున్నాం మరి ప్రజలు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని అవకాశం మళ్ళీ ఒకసారి ఇవ్వాలని కష్టపడి సాధించిన తెలంగాణ ఒక తప్పు చేసిన పాపానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు అవస్థ పడ్డాం మళ్ళీ ఒక తప్పు చేస్తే మళ్ళీ ఒక యాభై ఏళ్ళు వెనక్కి పోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ప్రగతికి ఓటేయండి ప్రోగ్రెస్కి ఓటేయండి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని మళ్ళొకసారి ఆశీర్వదించండి ఇప్పుడు చేస్తున్న దానికంటే రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ముందుకు పోతామని చెప్పి తెలియజేస్తే అవకాశం ఇచ్చినందుకు శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి అదేవిధంగా ఇక్కడ నిర్వాహకులకి ధన్యవాదాలు నమస్కారం Thank you, Katie. Now...